kasih Bu Husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudu as-samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mabusur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. <tuh> Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji, segala pujian, segala kemuliaan adalah milik Allah. kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kita senantiasa belajar bersyukur, lebih tepatnya kepada Allah. Atas segala yang Allah berikan kepada kita, baik yang sudah kita pahami, maupun yang belum kita pahami, baik yang menurut kita adalah satu bentuk kebaikan, maupun boleh jadi Sebagiannya menurut kita bukan kebaikan dari karunia Allah tersebut. Kita bersyukur Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan semua kepada kita, apa yang kita rasakan sampai hari ini. Dan Allah pula lah, dia pula lah yang, meng- yang menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan yang kita jalani saat ini, kehidupan yang justru jauh lebih panjang karena tidak ada habisnya. Semoga kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan memasuki kehidupan itu nanti dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang riang gembira atau nama lainnya adalah husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, kedua hasanah kita yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita kepada umatnya ini ya dalam untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Bapak yang dirahmati Allah, ya terima kasih kepada panitia dari kajian Masjid Baitul Haq di Ketintang Surabaya ya. yang telah memfasilitasi kita bisa berkumpul mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada pada pagi hari yang barokah ini di bulan Al-Qur'an bulan Ramadan ini mengizinkan kepada kita untuk uh, membuka, mempelajari, mendapatkan hikmah pelajaran ya dari uh, ayat-ayatnya, dari isi di dalam Al-Qur'an ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insyaallah pas sekali cocok sekali bulan Al-Qur'an kita alokasikan untuk mentadaburi Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas bagaimana solusi-solusi yang yang terdapat yang Allah sajikan di dalam Al-Qur'an untuk kehidupan kita. Ya, jadi ini mungkin akan apa? akan ber, ber, berkelanjut berseri ya gitu karena solusinya banyak sekali. seluruh permasalahan kehidupan kita itu ada solusinya dalam Al-Quran, dan insya Allah pelan-pelan akan kita buka. Nanti kalau eh, panitia <tuh> mensepakati atau menyetujui, kita bisa lanjutkan di eh, kemudian hari. Ya, jadi eh, kita fokus kepada kepada solusi ini agar betul-betul orang atau kaum muslimin kita ini paham bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kuda. petunjuk yang namanya petunjuk itu ya kalau kata kalau kata orang Jawa itu keto kelihatan gitu ya ada ada petunjuknya maka kita bisa baca bisa lihat nah, eh, apa petunjuknya itu nah, baru kita dari situ mau jalan kemana kira-kira begitu ya mau ke, ke kanan ke kiri lurus dan kemana arah tujuan perjalanan kehidupan kita ya eh, jangan sampai Alquran ini Hubungan kita dengan Al-Quran hanya membacanya saja tanpa melihat petunjuk itu. 
Ya, jadi cuma membaca-membaca saja, tapi petunjuknya nggak kelihatan. Ya. Betul-betul eh, disayangkan kalau memang eh, akhirnya hanya sampai titik membaca saja tanpa bisa melihat petunjuknya. Baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, untuk kali ini kita akan bawakan beberapa contoh, kalau cukup nanti waktunya. Eh, yang penting kita buka dengan, dengan seksama, kemudian kita belajar untuk eh, apa mengkajinya dengan dengan seksama juga supaya kita bisa betul-betul merasakan petunjuknya yang sebenarnya. Saya izin share screen di layar Bapak Ibu. <tuh> Mudah-mudahan bisa disaksikan. Ini anu apa tenggorokannya kok ada gatal-gatal tapi mau ngambil minum nggak bisa ini. <tuh> Jadi <tuh> mohon maaf nih ada ininya ada. Baik. <tuh> Nah, Bapak Ibu, ini dia solusi-solusi Al-Quran untuk kehidupan kita. Ya, jadi eh, insya Allah kita kita bisa membuka beberapa dan nanti eh, banyak, so banyak sekali, masya Allah. Saya, saya katakan tadi semua lini kehidupan kita ini itu ada solusinya dalam Al-Quran. Ya, mungkin kita sering dengar juga kata-kata itu ya. Semua itu ada di Quran, tapi ada orang tanya mana? Semuanya itu mana? Gitu ya? Eh, eh, apa? yang mana gitu nah ini ini yang insya Allah akan kita eh, buka insya Allah akan kita kupas oke okay. <tuh> pada kesempatan pagi hari ini ya bapak ibu insya Allah kita akan mengupas dulu ya ini satu yang amat apa se- eh, bukan persoalan ya tapi ada satu ya persoalan lah bilang kata bisa kita bilang persoalan yang mungkin ada di tengah-tengah kita kita ambil nanti dari <tuh> keajaiban hamilnya istri Nabi Zakaria. <tuh> Ini mungkin untuk eh, misalkan ada pasangan yang menikah dan belum belum dikaruniai eh, momongan misalkan, atau bahkan juga untuk persoalan-persoalan yang misalkan mohon maaf ya kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus misalkan, ya apakah kemudian kita bisa mengobatinya ya bisa bisa memperbaiki istilah Al-Qur'an atau bagaimana. Jadi eh, nanti istilah Al-Qur'an kita buka di bawah itu memperbaiki ya. Oke, kita kita masuk pelan-pelan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah nanti mohon kalau berkenan ada yang bisa membacakan terjemahnya mungkin eh, Bu Husnul atau eh, teman-teman atau Ibu-ibu atau Bapak yang lain. Bu Fitri mungkin monggo monggo. Ya, ya, jadi ya, ya. mau kita bacakan dulu surat Al Anbiya ayat 89 ya bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah meminta keturunan ya. minta keturunan dan surat Al Anbiya ayat 89 ya. dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya ya Tuhanku Janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Baik. Terima kasih. Jadi eh, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Kalimatnya wa Zakari uh, wa Zakaria <coughs> iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan. Ya Allah jangan biarkan aku jadi sendirian. Wa anta khairul warisin. Nah, kemudian beliau mengkaitkan dengan waris karena memang yang dimaksud sendiri itu tidak ada ahli waris. Ya, jadi kalau kalau seseorang eh, apa hidup seorang diri maka kalau dia tidak tidak memiliki keturunan tidak ada yang bisa mewarisi eh, dirinya gitu ya. Nah kemudian Allah kemudian mengabulkan doa tersebut ya. yaitu pada surat ketiga surat Ali Imran ayat ketiga eh maaf. Itu salah tulis ya, bukan bukan dua, itu tiga, ayat tiga puluh delapan. Ini di layar salah tulis. Mohon maaf. Surat Ali Imran, ayat tiga puluh delapan. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya, Engkau maha mendengar doa. Iya. Yeah. Uh, itu 38 bu ya. Iya. Indah kesali Kemudian lanjut bu 39 nya. Kalau yang ini yang tadi 40 eh 39 ya saat ya. Iya 39. 
Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika, ber, ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah. Panutan, kemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Iya, jadi 38 doanya sama seperti uh, Al-Anbiya 89 tadi, kemudian jawabannya pada 39 ya, tiga, surat ketiga 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Anna Allah ibasyiru kabiyahya, musaddiqan bi kalimati minallah, wa sayyidah wa hasur wa nabiya minas salihin. Eh, malaikat kemudian mendatangi eh, Nabi Zakaria ketika beliau sedang sholat di mihrab setelah berdoa tadi, kemudian mengabarkan Allah Allah biyahya. Allah memberikan kabar gembira kepada engkau akan seorang anak namanya Yahya. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi kepada Nabi Zakaria ini, ya, itu sebetulnya pelajaran untuk kita. Bahwa kita pun bisa seperti itu, walaupun levelnya tentu tidak seperti Nabi Zakaria. Ya, jadi untuk itulah Al-Quran itu menceritakan gitu loh. Al-Quran itu menceritakan uh, kisah di dalam, di dalam uh, Al-Quran itu untuk kita ambil pelajarannya, kita ambil polanya, kita ambil intisarinya. Ya. Dari situ kemudian kita akan menerapkan uh, pada persoalan atau masalah kehidupan kita yang sama dan insya Allah juga kita akan mendapatkan hasil solusi walaupun tidak selevel Nabi Zakaria atau Nabi-Nabi lain atau cerita-cerita lain, kisah-kisah lain yang ada di dalam Al-Quran. Oke. Okay. Ya itu anu ya keajaiban hamilnya Nabi eh, apa eh, istri dari Nabi Zakaria. Kalau boleh dibacakan sedikit satu lagi bu ayat 40-nya. Ali Imran ayat 40. Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak? Sedang aku sedang sangat tua dan istriku pun mandul. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, jadi beliaunya tua ya, dan istrinya mandul. Nah, jadi ini anu ya, polanya sama dalam dalam kehidupan kita. E, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, terutama dalam e, konteks ini memiliki anak atau anak yang tadi berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Jadi nanti kita kupas kenapa. Jadi kalimat Nabi Zakaria jelas: Kola Robi Anayakunuli Waladun, eh, Kola Robi Anayakunuli Wulamun. Akhir. Saya sudah sepuh, kata Nabi Zakaria. Istri saya mandul. Ya. Apakah bisa? Bagaimana bisa? Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat tersebut. Allah mengatakan, Kaza, eh, kaza demikianlah Allah eh, melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Oke, okay. kita masuk. Bagaimana apa rahasianya? Apa rahasia Nabi Zakaria sampai bisa seperti itu? Nah, Bapak Ibu, ya, Nabi Zakaria dan istri, ya ini ya, beliau berdua ini sama-sama melatih dan memiliki tiga karakter nah, yang kemudian membuat beliau berdua ini pantas mendapatkan solusi dalam persoalan ini, yaitu memiliki keturunan. Ya, jadi, bottom line-nya adalah pantas mendapatkan solusi, ya, pantas mendapatkan solusi, <tuh> pantas mendapatkan solusi ya jadi tiga karakter Nabi Zakaria dan istrinya, oke okay. kita buka Quran surat 21 ayat 90, silahkan Wan dibacakan lagi bu. Surat Al-Ambiya, ayat 90. Ya. Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya. Ini sebetulnya ayat kunci ini, Bapak-Ibu. Ya. Ini sebetulnya ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Zakaria dan istri mendapatkan solusi 
Itu karena ada ada karakter yang mereka bangun. Tiga. Maka mohon perhatian kalimat per kalimat ya di sini. Fastajabna lahu. Maka kami menjawab atau memberikan kepada dia. Wa wahabna lahu Yahya dan kami berikan kepada dia Yahya. Dan perhatikan kalimatnya wa aslahna lahu zaujahu. Ya, wa aslahna lahu zaujahu. Dan sebetulnya artinya ya kalau terjemahan tadi dibacakan Bu Bibi adalah kami jadikan istrinya bisa mengandung. Sebetulnya artinya arti perkata ya, wa aslahna lahu zaujahu dan kami perbaiki. Ya, itu ya. Aslah itu perbaiki istrinya. Nah, atau kata lain dalam kata lain tadi Nabi Zakaria mengatakan di surah Ali Imran ayat 40 tadi wa mra'ati akhir akhir itu mandul ya akhir nah, beliau nya sudah tua istrinya mandul akhir nah, akhir itu adalah sesuatu persoalan yang terjadi kepada seorang wanita karena seharusnya secara alamiah secara fisiologis seorang wanita itu bisa melahirkan atau bisa mengandung Kalau tidak bisa berarti kan ada yang ada yang harus diperbaiki di situ. Maka kalimatnya wa aslahna lahu zaujahu. Nah, tentu saja kalau dalam ini apa mohon maaf Bu, Bu Givi dan eh, mungkin itu buka dua gadget ini ya. Jadi agak feedback nih. Mungkin yang satu salah satu ditutup dulu bisa. Pak Indra di nah ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Jadi eh, akhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhir itu artinya eh, mandul ya. Dan mandul itu un, eh, harus diperbaiki gitu karena itu tidak tidak ses, tidak se, apa tidak sesuai dengan eh, istilahnya eh, qadratullah ya. Kudrat Allah atau sunnatullah. Nah, itu sunnatullah. Nah, dalam eh, situasi modern kita sekarang bukan hanya istri Ya, bukan hanya perempuan yang yang memiliki yang yang harus ko, apa diperbaiki kodratnya, tapi juga mungkin ada yang laki-laki pembuahannya tidak tidak baik gitu ya. Maka itu tadi wawahabdalahu Yahya kalau dalam kasus Nabi Zakaria istrinya, ya istrinya. Kalau dalam kasus kita boleh jadi suaminya atau istrinya. Nah, tapi kedua-duanya bekerja, kedua-duanya memperbaiki karakter, walaupun dalam hal ini istrinya dalam Nabi dalam Nabi Zakaria ini istrinya yang diperbaiki. Tapi kedua-duanya memperbaiki karakter. Nah, jadi demikian pula kalau dalam kondisi modern sekarang nggak tahu suami atau istri yang mungkin ada persoalan seperti itu, ya dua-duanya memperbaiki karakter. Ya, dua-duanya memperbaiki karakter. Saya ulangi, jadi ini bukan hanya soal momongan ya keturunan, tapi juga yang lainnya, Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam kehidupan eh, berkeluarga kita itu ada persoalan-persoalan yang kita pikir. rasanya solusinya nggak mungkin gitu ya tidak tidak mungkin mustahil gitu ya itu ya apapun itu kalau kita kiaskan kembali kepada karakter Nabi Zakaria dan istri ini insya Allah e, bisa dilewati ya bisa menjadi solusi apa saja karakter e, beliau berdua ini yang pertama innahum kanu yusari unafil khairat nah, ya. jadi kalimatnya innahum ya innahum Jadi bukan hanya Nabi Zakaria saja, bukan hanya e, Nabi beliau saja, tapi juga istrinya dan bersama-sama. Jadi mengajak juga. Innahum kanu yusari unafil khairat. Mereka berdua ini memiliki karakter yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Nanti kita buka satu-satu ya. Maksudnya apa? Yang kedua, wa yada'unana rogoban wa rohaban. Mereka berdua selalu berdoa kepada kami dengan rogoban warohaban. Ya, kalau diterjemah tadi Bu Vivi bacakan e, dengan berharap ya dan takut. Gitu ya. Nah ini nanti akan kita buka apa itu rohaba. Karena di sini kuncinya, ya di sini kuncinya. Jadi yang membuat salah selama ini tuh keliru selama ini karena cara berdoanya ini, ya, rohaban ini, Bapak Ibu. Nanti kita buka. Wakanulana khasyin dan Mereka berdua selalu khusuk kepada kami, ya tiga karakter itu. Kalau boleh digambarkan seperti ini, ya kalau boleh digambarkan begini, M. 
Ya, jadi tiga karakter Nabi Zakaria dan istri. Sekali lagi, ini adalah solusi terhadap persoalan-persoalan keluarga yang sepertinya itu mustahil ya untuk di uh, untuk bisa diberikan solusi. Yang pertama, bersegera dalam berbuat kebaikan. Nanti kita buka contohnya Quran surat ketiga ayat 37. Kemudian berdoa dengan husnuzon. Uh, ini kalimat yang tepat sebetulnya begitu. Nanti kita buka bagaimana doanya ya uh, penjelasannya di dalam Al Quran. Dan yang ketiga, beliau berdua ini selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita uh, buka. Sekarang kita buka yang pertama dulu, bersegera dalam berbuat kebaikan. Ya, contohnya seperti apa nih? Eh, eh, contohnya seperti apa Nabi Nabi Zakaria ini bersegera dalam berbuat kebaikan? Ya, boleh dibacakan lagi Bu, Quran Surat ketiga ayat 37. Surah Al Imran ayat, Al -Imran, ayat 37. Iya. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah, sesungguhnya. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Iya. Jadi Nabi Zakaria, Bapak Ibu, itu punya adik, adik atau kakak ya. Ini eh, apa riwayatnya eh, apa tidak terlalu banyak di dalam eh, beberapa kitab atau mungkin saya belum mencarinya saja, belum belum apa menemukannya maksud saya. Jadi beliau ini Nabi Zakaria ini punya adik atau kakak namanya Imron. Imran. Imran ini bukan Nabi. Nah, itulah yang kemudian surah Ali Imran itu. Imran itu bukan Nabi. Kemudian Imran ini punya istri namanya Hana. Nah, Hana melahirkan anak yang namanya adalah Maryam. Nah, Maryam nanti punya anak yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, singkat cerita, Imran ini wafat. Dalam dalam banyak riwayat, Imran itu wafat. Ya. Sehingga ketika Hana melahirkan anaknya, langsung oleh pamannya, ya, entah itu Pak Le atau Pak D-nya, ya, eh, yang bernama Nabi Zakaria, Zakaria ini kebetulan Nabi, langsung diambil eh, Siti Maryam ini pengasuhannya, kebutuhannya, semua. Maka itu kalimatnya tadi pada ayat 37, Wakafalaha Zakaria. Kafalaha Zakaria, uh, ka, uh, apa namanya kafalah ya dalam bahasa Arab itu artinya anu menjamin, ya, menjamin semua kehidupannya, ya, biayanya, pendidikannya, makannya, ya, semua uh, kebutuhan keponakannya ini dijamin oleh pamannya yaitu Nabi Zakaria, ya termasuk yang paling utama adalah pendidikannya. Jadi Allah ingin menegaskan bahwa karakter seperti ini, ya, karakter seperti padahal nggak ada, nggak ada apa, nggak ada. Oh, saya memelihara ini ponakan saya supaya dapat anu, supaya ini tidak ada. Cuma ketulusan Nabi Zakaria berbuat kebaikan. Ya, tadi Yusari Onafil Khairat tentu saja bersama dengan istrinya, nah, ya, karena memelihara kan, memelihara ponakan bersama dengan istrinya. Mereka ikhlas, mereka perlakukan dengan baik, ya. Siti Maryam ini dalam dalam uh, tanggung jawab mereka uh, inilah Yusari Unafil Khairat Yusari Unafil Khairat makanya kalau ada orang tanya ke saya Ustad kami sudah menikah lama belum punya anak nah itu ya saya langsung pertama tanya Bapak Ibu punya ponakan nggak ada Ustad ponakan apa yang sudah Bapak Ibu perhatikan untuk ponakan itu Ya, untuk ponakan ini, oh ya, ya standar-standar, ah itu dia. Apalagi kalau ada ponakan yang sudah yatim, apa ibu yang dirahmati Allah, itu langsung itu, to the point betul itu. Ya seperti Nabi Zakaria ini, ini poin pertama yang amat penting. Yusari unafil khairat. Ya, jadi nggak cuma apa, nggak cuma 
kebaikan-kebaikan sekedarnya gitu ya kalau ketemu ya kasih uang gitu 50.000 ribu apa seratus ribu bukan gitu dipelihara semuanya ya. pendidikannya makannya semuanya dipelihara oleh Nabi Zakaria ya. dan istri Yusari Onafil Khairat ya. jadi ini anu apa jawaban langsung terhadap bersegera dalam kebaikan ini sebentar kita fokus dulu ke, kepada bersegera dalam kebaikan ini Sekali lagi ini pola ya Bapak Ibu dalam Al-Quran. Ternyata yang memiliki rumus jitu seperti ini, tokcer rumus seperti ini, itu bukan hanya Nabi Zakaria. Tapi juga ada beberapa beberapa Nabi lain yang diceritakan dalam Al-Quran. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri ya. Menikah dengan Siti Hajar, kemudian melahirkan, memiliki anak Ismail. Kenapa menikah dengan Siti Hajar? Karena Siti Sarah. Istri pertama beliau yang sudah sama-sama tua, sama-sama sepuh, ya, sampai sepuh beliau itu belum memiliki anak. Ya, kemudian menikah dengan Siti Hajar dan memiliki anak. Tapi setelah kemudian beliau berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, mengamalkan yang sama seperti yang diamalkan Nabi Zakaria, ya, walaupun masa hidupnya lebih dulu Nabi Ibrahim ya, jadi eh, apa eh, Nabi Zakaria eh, belakangan. Ya. Tapi sama polanya, yaitu berbuat bersegera dalam berbuat kebaikan, Bapak Ibu. Ya, nah, coba kita kita buka surat Az-Zariyat, ya, surat 51 ayat 24 sampai 28. Monggo mohon dibacakan lagi. Baik surat Az-Zariyat ayat 24. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ayat 25, ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salamun, salam. Ibrahim menjawab, salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Ayat 26, maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Ayat 27, lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Ayat 28, maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Iya, iya baik. Terima kasih, Bu. Jadi, sama di polanya, Pak. Ya. Oke, Bu. Ya. Al-Ata ke hadis Ubay fi Ibrahim al-Mukramin. Ya. Sudah datangkah kepada engkau? kisah tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau mereka ini e, malaikat karena bentuknya adalah manusia seperti biasa. Izdakhulu alaihi faqalu salama ketika masuk dan mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam Nabi Ibrahim tahu bahwa ini orang-orang yang Islam, yang muslim juga sama seperti beliau. Qala salamun qaumun munkarun kata beliau, e, Waalaikumsalam, walaupun kalian belum saya kenal. Nah yang hebat karakter Nabi Ibrahim menunjukkan ini karakter sehari-hari beliau. Farogo ila ahli hifaja abijilin samin. Kemudian beliau ke apa ke keluarganya ya, dan memerintahkan untuk membakar daging anak sapi yang gemuk. Kalimat samin di sini kata samin di sini. Ya, ini bukannya minyak samin ya. Samin ini artinya sapi yang gemuk, anak sapi yang gemuk. menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu karakternya orangnya itu beliau itu ya ini datang tamu yang nggak dikenal tapi karena mengucapkan salam atas nama Allah maka kemudian oleh beliau disajikan makanan terbaik yang beliau punya walaupun nggak kenal ya jadi bisa kebayang bagaimana karakter beliau itu dalam berbuat kebaikan ya biijlin samin khusus ada kata-kata biijlin samin ya anak sapi yang gemuk yang kualitasnya paling bagus ya. Fakor fakor robahu ilaihim kala ala tak kulun kemudian dihidangkan kepada mereka mereka enggak mau makan kenapa kalian enggak mau makan ya kira-kira begitu ya. Fauja samin hum khifah kemudian beliau merasa takut karena tahu ada sesuatu yang berbeda ini kalu la takhof para tamu itu mengatakan jangan takut wabah syaruhu bihula min alim dan kemudian para malaikat itu menyampaikan kabar gembira bahwa e, Nabi Ibrahim akan memiliki anak seorang anak yang 
uh, alim ya yaitu dari dari istri beliau yaitu Siti Sarah Bapak Ibu yang dirahmati ya itu istrinya juga kaget juga tuh menerima menerima berita itu ya maka kalau kita boleh lanjutkan sedikit lagi pada ayat 29-nya Bu mohon dibacakan lagi 29 dan 30 istrinya Surat bukan kaget ya. ayat 29 Ya, 29 dan ya, 29. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Ya, ya 30 satu lagi. Ayat 30-nya, mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Iya, jadi sama persis tadi ya, mandul sudah tua gitu ya, tapi ber, bersegera berbuat kebaikan, nggak pandang bulu apa-apa, pokoknya atas nama Allah berbuat kebaikan sudah. Ya. Tadi uh, fakolu salama, karena mengucap salam uh, atas nama Allah, udah walaupun nggak kenal disajikan uh, yang terbaik, diberikan yang terbaik yang beliau punya. Nah maka itu uh, di situ menunjukkan bahwa karakter beliau uh, luar biasa. Ya, untuk tamu yang nggak kenal saja begitu beliau, apalagi untuk mungkin saudaranya seperti tadi Nabi Zakaria ya jadi kita mengambil pola di sini Bapak Ibu ya mengambil pola mengambil karakter ya itu mengambil karakter yang harus diubah tuh karakter yang harus diubah tuh karakter ya nanti kita kita akan ketemu kenapa kok karakter yang berubah secara fisik tuh dampaknya seperti apa nanti kita nanti kita sampai ke sana ya jadi pada ayat 29-nya tadi fa akbalati muratun fi Istrinya kaget, ya. Istrinya kaget. Fasokat sewajah Siti Sarah, istrinya sampai menampar wajahnya sendiri, ya. Sampai menampar wajahnya sendiri dan mengatakan, Wakolat ajuzun akim. Saya ini sudah tua dan mandul, ya. Sudah tua dan mandul. Mana mungkin saya mendapatkan anak, ya. Kata para malaikat tadi, kalu kajali ki kala rob muki indahu kual hakimul alim. Demikianlah ketetapan Tuhanmu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil kalau kita mengikuti petunjuk ini, pola ini, gitu ya. Nggak ada yang mustahil. Ya, jadi bahkan juga dalam apa ya? Dalam mohon maaf ya, dalam e, misalkan penyakit, ya. penyakit. Kalau kalau ada yang memiliki penyakit yang rasanya sudah tidak mungkin ini disembuhkan, gitu. sudah tidak bisa ini. Nah, kita bisa mengambil pelajaran ini. Ya, ini kan tentang tentang tubuh, ya mengenai tubuh, mengenai Allah memperbaiki tubuhnya, ya otomatis juga persoalan yang lain bisa, ya mengenai tubuh ini kita mengambil uh, jalan ini Bapak Ibu, ya bersegera dalam kebaikan, dalam berbuat kebaikan, wabil khusus kepada lingkar dalam kita dulu, yaitu keluarga, keponakan misalkan, ya ponakan yang paling yang paling ini tuh ya, karena tadi Nabi Zakaria kan adiknya itu atau kakaknya itu Imran. adalah laki-laki juga ya jadi waris atau eh, apa nasabnya jatuh kepada beliau ya jadi kalau ada eh, adik kita atau kakak kita yang laki-laki bapak-bapak terutama ya kalau ibu-ibu eh, mohon mengingatkan suaminya misalkan ponakan dari adik laki-laki atau kakak laki-laki ya yang saya 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 misalkan punya adik laki-laki Nah, anak-anaknya itu itu prioritas utama buat saya. Gitu. Nah, kalau mereka telantar itu urusan saya. Apalagi kalau kalau bapaknya sudah tidak ada. Gitu ya. Kalau bapaknya sudah tidak ada. Jadi eh di situlah solusi yang Allah berikan tuh ada terletak di situ. Di mereka itu. Nah, ini yang perlu kita pahami secara eh, tepat gitu ya. Jadi jangan sampai justru Oh, anu sudah meninggal bapaknya itu apa eh, adik saya nah, misalkan ya saya punya adik laki-laki um sudah meninggal misalkan sudah akhirnya dia jauh nggak mau ini dekat dengan keluarga apa dekat dengan keluarga istrinya oh salah jangan jangan begitu keliru kita kalau begitu justru harus kepada nasabnya harus kepada kita ya saya pernah ketemu tuh ya ada ada ini eh, ada seorang pengantin wanita mau menikah. Semuanya mereka perempuan gitu ya. Beradik kakak tiga perempuan semua, bapaknya sudah meninggal. Nah, terus mau mau menikah ya. Waktu itu saya ini apa berikan nasihat pernikahan mau menikah walinya wali hakim kan ke, kepada KUA. Terus 
nyeletuk saya tanya, memang pamannya nggak ada ini? Ya, pamannya memang nggak ada. Ya. Nah, terus karena karena sudah dekat cerita tribunya, aduh, udah udah lama nggak nggak berhubungan dengan anunya nggak nggak kontak juga nggak beri ini dengan pamannya di kampung halaman pamannya banyak yang laki-laki itu adik atau kakak dari bapaknya. Nah, jadi jangan mentang-mentang ada wali hakim kita dengan mudah kan itu apa namanya akan memutuskan hubungan bapak ibu yang dirahmati Allah. Wabil khusus kita ya sebagai orang yang eh, paham mengerti kalau memiliki ponakan dari adik atau kakak laki-laki itu jadi prioritas kita dan itu akan membuka banyak kebaikan akan memberikan banyak solusi kepada kita wabil khusus yang berkaitan dengan tubuh kita penyakitkah dan lain sebagainya ya jadi kadang-kadang saya ada juga yang tanya begini Ustad saya kena mohon maaf ya ini, ini kita cerita saja Ustad saya kena kanker nih saya bilang bapak punya ponakan nggak ponakan dari adik atau kakak laki-laki ada Ustad Ah, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mereka? Gitu. Ya, seperti biasanya lah kalau ketemu nah ya, mungkin kasih duit atau apa enggak. Kalau kalau enggak ketemu ya. Nah, itu dia. Coba sekarang Yusari Unafil Khairat mengambil barokah dari eh, apa? pola Nabi Zakaria ini, perhatikan baik-baik. Apalagi sudah yatim ya. Oh iya, saya, saya tanya. Ada ada ponakan yang sudah yatim enggak? Ada, Ustaz. Ya. dari dari adik uh, dari adik laki-laki atau kakak laki-laki? Iya, kakak laki-laki. Ya, jadi dia ini Pak Leknya anak-anak itu ponakan itu. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan? Gitu. Di situlah Bapak Ibu ya, solusinya tuh di situ. Ya, solusi ya, apa namanya? karakter yang pertama itu. Nah, itu ya. Itu anu penting sekali untuk kita perhatikan. Penting sekali untuk kita perhatikan dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Oke, lanjut yang kedua. Contoh yang kedua maksud saya, setelah setelah eh maaf setelah Nabi Ibrahim, nah Nabi Musa pun begitu, apa ibu? Nabi Musa ini secara umum ya, kalau kalau tadi khusus kepada tubuh atau fisik ya Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim ini secara umum kebaikan secara umum. Kalau tadi khusus kepada eh, lingkar dalam keluarga yaitu eh, apa ponakan ya mobil khusus itu, nah kalau ini kebaikan secara umum. Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 23 dan 24 ya kalau eh, boleh mohon dibacakan artinya baik silakan uh, surat Al-Qasas ayat 23 ya yeah. dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya dan dia menyupai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya Dia Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Ayat 24, ya. hmm. maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang engkau turunkan kepadaku. Iya. Jadi eh, Nabi Musa ketika beliau eh, apa istilahnya buron ya dari dari negeri beliau sendiri ya lari karena buron beliau ini karena menampar seorang bani Israel atau memukul seorang bani Israel kemudian mati meninggal ya kemudian beliau buron lari beliau. Ya, ya. Jadi dalam kesulitan besar ini beliau ini. Nah, kemudian lari sampai ke negeri Madian, negeri sebelahnya ya, negeri tetangganya. Nah disitulah kemudian beliau melihat ada uh, sekumpulan orang yang sedang memberi makan, memberi minum ternak, ya, memberi minum ternak karena antri begitu. Di ujung antrian ada dua orang wanita yang jauh sekali antriannya. Ya, begitu beliau datangi bertanya, kenapa kok kalian nggak ikut antri di sana? Ya. Dua orang wanita ini berkata, ya kami nggak bisa bercampur dengan e, laki-laki semua di situ. Gitu ya. Lalu kenapa kalian yang membawa binatang ternak? Kenapa tidak ada orang laki-laki di rumah kalian? Nah, dua orang wanita ini mengatakan, e, wa abuna syaihun kabir. Ya, sungguh bapak kami sudah sangat tua rentah, ya, sudah sangat sepuh, gitu ya. Jadi tidak bisa e, pergi memberi e, minum ternak. 
Kemudian Nabi Nabi Musa alaihissalam tanpa pikir panjang ya mengambil kebaikan itu. Ya udah sini saya yang bawain gitu ya. Fasako lahuma. Kemudian beliau mem, apa, memberi bantuan yaitu memberi minum kepada kedua orang apa ternak yang dibawa oleh kedua orang wanita ini. Semua tawalla ilazil. Setelah selesai, nah ini hebatnya. Setelah selesai, beliau berpaling atau pergi langsung ilazili ke tempat yang teduh. Ya ada ada naungan. Fakola di situ beliau berdoa. Jadi perhatikan bagaimana polanya berbuat kebaikan, berbuat kebaikan tanpa niat apa-apa nih berbuat kebaikan aja. Siapa yang butuh kebaikan berbuat. Setelah itu beliau berdoa. Di situ beliau berdoa. Doa beliau. Fakola Robbi ini lima anzal tu ilayya min khairin fakir ya Allah. Nah, apa keba- kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku saat ini saya sangat butuh. Saya sangat butuh kebaikan. Ya. Tadi kalau diterjemahkan diartikan makanan sebetulnya tidak sesempit itu. Jadi kebaikan apapun ya Allah yang Engkau turunkan kepada saya saya sangat butuh. Kenapa? Karena berbuat kebaikan itu akan menjadi solusi. Gitu. Jadi beliau tahu berbuat kebaikan akan jadi solusi. Maka ya Allah saya butuh solusi, artinya saya butuh berbuat kebaikan, gitu. Nah, ini kadang-kadang ini sudah lebih umum ya Bapak Ibu dari yang Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim tadi, ini sudah lebih umum. Tapi masih dalam konteks bersegera dalam berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita suka begini ya. Kalau dalam kesulitan misalnya. Lagi sulit, lagi susah nih. Tahu-tahu datang saudara kita, adik, kakak, ipar, misalkan ponakan datang, pengen pinjem duit, <laughs> pengen pinjem duit, kak pinjem duit dong, atau bang pinjem duit dong. Kita malah mikir lagi susah terus malah pinjem duit gitu. Loh, jangan-jangan itulah solusinya, bapak ibu. Disitulah solusinya, ya. Karena Nabi Musa tadi tahu berbuat kebaikan sama dengan solusi. bersegera berbuat kebaikan sama dengan solusi. Nah, jadi kalau Allah antarkan kepada kita seseorang yang membutuhkan kebaikan, cara berpikirnya adalah oh inilah solusinya, inilah solusinya. Ya tentu saja sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan kita, gitu ya. Nah kalau nggak kita lihat seperti ini, jadi rasa kesel, rasa mumet lagi ngurusi masalah, ya. Tahu-tahu tidak datang. minta pertolongan ada orang datang minta pertolongan tambah mumet gitu ya padahal kita sanggup gitu ya. padahal kita mampu nah jadi bapak ibu justru disitulah solusi eh, yang Allah berikan justru oke okay. sekarang kita ke karakter berikutnya tadi karakter pertama bersegera dalam berbuat kebaikan <tuh> karakter kedua bapak ibu ini sudah ini karakter kedua berdoa dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnuzon ya dengan husnuzon. Apa maksudnya ini? Ya kita buka. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah rahasia yang luar biasa dari doa Nabi Zakaria. Ya. So, uh, kita kita apa? Kita bedah dulu kita buka dulu ini. Ya nana rogoban wa rohaban ya. Uh, jadi Rohaba itu Bapak Ibu ya. Dalam ayat tadi kan ya doa rogoban wa rohaban. Selalu berdoa kepada kami rogoban. Kalau rogob itu artinya e, sangat menginginkan ya. Jadi memang pengen punya anak doa gitu ya. Tapi rohaba, nah ini rohaba ini beda ini. Jadi kadang orang keliru dalam berdoa ini. sehingga e, apa mungkin hasil atau apa ya? prosesnya tidak tidak dilalui dengan baik ya maka juga nanti hasilnya juga tidak 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 berhasil kira-kira begitu. Apa rohaba itu? Nah, kita kita buka dalam surat ke-7 ayat 116 untuk mengetahui arti kata rohaba. Di situ ada kalimat begini. Jadi ketika Nabi Musa ketika penyihir ya di zaman Nabi Musa melempar tongkat sihir menjadi ular, orang-orang menyaksikan itu Kalimat Allah wastarhabuhum, nah, ini ya, wastarhabuhum, ya, wastarhabu itu diambil dari kata rohaba juga, sama, gitu ya. Itu ada saya merahin di layar itu roha dan ba. Jadi kita untuk tahu gimana caranya berdoa dalam situasi kita membutuhkan, 
ya dalam situasi kita membutuhkan membutuhkan sesuatu kemudian kita berdoa gimana caranya eh, tadi rogoban warohabat coba saya tuliskan di sini ya kalau rogoban itu artinya berharap penuh hanya kepada Allah rogob ya rogoban nah sementara rohaban ini nah inilah yang menjadi rahasianya di sini rohaban nah, ini apa itu rohaban nah, coba kita bacakan mohon dibacakan artinya bu 116 dari surat al aqnas surat al araf ayat 116 dia musa menjawab lemparkanlah lebih dahulu maka setelah mereka melemparkan mereka menyihir mata orang yang banyak dan menjadikan ya. orang banyak itu takut Karena ya. mereka memperlihatkan sihir yang hebat atau menakjubkan. Iya. Jadi kalau di dalam terjemahan tadi dibacakan Ibu Vivi adalah membuat orang banyak takut. Wastar habuhum. Ya. Wastar habuhum. Jadi rohaba itu Bapak Ibu sebagai rahasia doa Nabi Zakaria. Rohaba itu takut, kagum. Nah ini kan orang lihat sihir. Tongkat bisa jadi ular ya. Jadi kagum, takut, kaget gitu ya. Kagum ya. Wastar habuhum kalimatnya itu, wastar habuhum. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Ini kekeliruan kita banyak dalam berdoa ini. Ketika seseorang berdoa, rogoban betul dia berharap misalkan dia belum punya momongan, misalkan dia sedang sakit kanker umpamanya. sedang kakit sakit sakit yang berat dia berdoa ya Allah sembuhkan hamba ya Allah ya Allah sembuhkan saya ya Allah kemudian dia ingat berbuat baik ya ponakan ponakan dan lain sebagainya sekarang dia santuni tapi ketika dia berdoa dia berharap kepada Allah cuma rogoban saja rohabannya lupa cuma berharap saja tapi takut dan kagumnya kepada Allah lupa Dengan cara apa lupanya itu? Dengan nah ini dia ya. Dengan buru-buru atau cepat-cepat ingin selesai persoalan itu. Artinya memfeta kompli Allah. Artinya memberikan menyudutkan Allah. Loh, itu ya. Itu. Justru orang kalau takut, kagum, sudah saya doa kepada oh ya Allah, sembuhkan sakit saya ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Sudah. Saking takutnya, saking rohabannya, saking tunduknya kepada Allah, nggak berani kita mikir kapan ya dikabulkan Allah. Kapan ya disembuhkan Allah. Nah, itu. itu adalah attitude Bapak Ibu. Itu adalah akhlak kepada Allah. Yang disebut rohaban ini. Nah, gitu ya. Rohaban itu. Jadi orang keliru nih berdoa tuh ya Allah. Pengen cepat. Ya, memfeta komplim menyudutkan Allah. Ya. Ada orang bilang ke saya, Ustaz ya, saya pengen melazimkan sholat malam. Bagus Pak, saya bilang. Niat saya supaya penyakit diabetes saya sembuh. Oh, eh, dia tanya gini, apa boleh Ustaz? Oh boleh. Silahkan, bagus sekali itu Pak. Tapi ujung-ujungnya dia bilang begini. Tapi Ustaz, ini udah dua bulan saya lakukan, kok belum ada tanda-tandanya Ustaz? Nah, itu. itu rohoban tapi tidak rohaban itu ya rohoban tapi tidak rohaban mau betul pingin butuh disembuhkan Allah tapi tidak menyerahkan kepada Allah ya. malam memfeta kompli malah me- me- mengukur mengukur Allah artinya tidak tuntas ya tidak rohaban bapak ibu yang dirahmat rohaban ya maka itu sekarang kita kita lanjut masuk ke doa Nabi Zakaria nih ya, sekarang detailnya ya Surat Maryam, surat ke-19, ayat 2 sampai 6. Monggo Bu, dibantu lagi ininya. Apa terjemahnya? Surat Maryam, ayat 2 sampai 6. Iya. Ya. Ayat 2, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Oke, okay, sebentar Bu. Jadi ini rahmat ya, gimana Allah SWT menurunkan rahmatnya kepada Hambanya yang bernama Zakaria. Ya, lanjut, Bu. Ayat 3, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Oke, jadi ini rogoban. Ya. Nidaan khafiyah. Tadi butuh sekali, pingin sekali. 
Sampai nangis-nangis ya Allah. Kalau bisa berikan hamba keturunan ya Allah. Kalau bisa sembuhkan sakit hamba ya Allah. Nah, itu ya. Tidakan khafiyah atau rogoban tadi dalam kalimat uh, sebelumnya ya. Nah, lanjut Bu. Ayat 4. Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Nah, ini. Ya. Sebut, berhenti sebentar Bu ya. Jadi kalimat inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang rohaba. Qala rabbi inni wa hanal azmu minni wa sta'ala ra'su syaiba. Perhatikan kalimatnya. Walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Ya Allah. Rambut eh, tulang hamba sudah melemah ini. Artinya sudah tua. Sudah sepuh. Rambut kepala sudah menyala. Artinya sudah putih semua rambut ini. Ya. Tapi hamba tidak pernah. Ya kecewa dalam berdoa kepada engkau. Itu rohaba Bapak Ibu. Padahal kan beliau doa dari muda ini. Dari pertama nikah pasti sudah doa, pengen minta anak. Ya. Sampai tua, sampai sepuh, sampai tulang sudah sakit semua, sampai kepala sudah putih, artinya beruban semua. Selalu doa minta anak, dan belum pernah dikabulkan, tapi kata beliau, walam akum bidu'a ika rabbi syakiyya. Saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau. Walaupun enggak, belum pernah dikabul. Kenapa? Karena tadi, rasa takut tadi. Rasa takzim kepada Allah tadi. Enggak berani memfeta kompli Allah. Kapan ya Allah? Kapan ya Allah? Kok enggak ada? Kok belum ada? Kok belum kelihatan? Kok belum ini? Itu apa ini? Ya. Itulah rohaba. Rohaba. Sisi ini yang kita sering, sering keliru. Ini pengen buru-buru, pengen sembuh, pengen lepas dari semua ini. Ya, akhirnya melupakan rohabanya. Nah, dari situlah kemudian eh, setelah rogoban dan rohaba tadi, ya rasa takut, rasa harap, dan rasa etitut betul-betul mengakui keagungan Allah. Ya kan gini ya, maksudnya gini. Ini saya mau cari simpelnya ya, contoh simpelnya. Misalkan gini, kita kita datang ke, ke seseorang yang berkuasa penuh atas kita, bos kita misal, atau atasan kita, Pak. Ya, mohon saya dibantu untuk bisa uh, cuti misalnya. Oh baik, nanti saya pertimbangkan. Loh, jangan pertimbangkan, Pak. Kapan dong? Cepetan. Tolonglah, Pak. Cepetan, kapan ini? Nah, itu. Itu kan nggak sopan nanti. Artinya kita melampaui, melangkahi atasan kita itu. Kalau kita betul-betul tunduk, ya tahu posisi, tahu diri ya, kepada dia. Ya setelah kita mengatakan begitu, oh iya nanti nanti kita per, saya pertimbangkan ya. Oh terima kasih pak, terima kasih. Kan gitu attitude-nya. Nah demikian pula kepada Allah ngajukan proposal, ngajukan keinginan, ngajukan kemauan, ngajukan hajat. Ya jangan memfeta kompli Allah, jangan menjudutkan Allah kita. Rogoban dan rohaban ini nggak bisa dipisah bapak ibu. Tidak bisa di, tidak bisa dipisah. Ya, memang betul kita butuh sekali, pengen cepat ya selesai masalah, tapi tidak bisa dipisah. Justru ketika dipisah, justru uh, makin sulit. Nah, kira-kira begitu. Nah, uh, lanjut sedikit lagi pada ayat berikutnya. Bu. Kemudian Nabi Zakaria baru mengucapkan doanya. Surat Maryam ayat 5. Ya. Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku peninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerah anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Ya. Ayat 6. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Iya. Baru ketika setelah uh, rogoban dan rohaban tadi berharap tapi juga tidak memfeta kompli Allah, disitulah kemudian beliau mengucapkan doanya wa inni khiftul mawali Mewarai wakana timroati akhir. Saya saya khawatir ya nanti eh, apa kesudahan saya nanti tidak ada yang eh, meneruskan ya meneruskan saya. Sementara istri saya ini mandul. Tahu beliau istrinya mandul, tapi tetap minta doa fahabli miladun kawaliya. Tapi ya Allah tolong berikan kepada saya eh, anak dari sisi Engkau. Gitu ya. Yang disini wajah disumin aliyakum wajah alhurabi rodiya. Yang akan mewarisi saya dan mewarisi keluarga Yakub dan jadikanlah ya Allah 
dia itu seseorang yang atau anak yang engkau ridhoi. Ya. Jadi rogoban warohaban ini kuncinya ibu-ibu, kalau bapak. Ya. Di sinilah orang banyak yang salah ini. Ya. Doa 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 minta betul-betul rogobannya saja, rohabannya enggak. Itu ya, itu itu betul-betul eh, apa eh, rahasia kecil yang amat besar ya istilah saya itu ya. Rogoban dan rohaban. Ya. Jadi husnuzon dalam berdoa itu sudah doa sudah serahkan ke Allah. Ya. Kalau misalkan ibu-ibu doa ke kepada Allah ya Allah sembuhkan penyakit saya atau penyakit suami misalkan atau siapa gitu ya terus misalkan suami bilang kapan doa doa terus enggak eh jangan gitu harus dijelasin justru sikap itu nanti yang membuat doa ini tidak makbul gitu ya sikap itu sikap veta kompli sikap menyudutkan Allah Subhanahu wa taala oke sekarang gini Ibu Ibu dari dua ini dari dua karakter ini ya terutama rog, uh, rohaban ini, rogoban dan rohaban ini, apabila kita tinjau dari sisi fisiologis, ya, dari sisi medis, ya, dari sisi biologis, ya, orang kalau salah berdoanya tadi, cuma rogobannya saja, berharapnya saja, ya, itu justru menambah stresnya. Justru menambah Uh, hormon kortisolnya semakin banyak, nah itu ya stres, stres sistem ini, stres respon sistem dari hipotalamus ke kelenjar pituitari, kelenjar adrenal kemudian menghasilkan hormon kortisol, hormon kortisol kemudian kembali lagi ke atas ke hipotalamus yang mengulangi lagi sekuen ini kembali lagi ke, ke pituitari ke kelenjar adrenal menghasilkan kortisol lagi bolak balik bulat menghasilkan kortisol, hormon kortisol, ya. Makin berdoa kok nggak dikumpul, makin berdoa kok nggak bisa, kok nggak ada, mak tambah stres. Kalau nggak rohaban itu, kalau cuma rogobannya saja, ya. Nah, stresnya kortisol kita itu, bapak ibu yang dirahmati Allah, ini saya ambilkan untuk eh, apa eh, kaum wanita eh, dalam hal anu, dalam hal reproduksi mobil khusus ya. Jadi ada ada skemanya di situ. Kortisol ya dihasilkan tadi oleh kerenjar adrenal dia ya, gambarnya di, di sini ibu-ibu. Kemudian kembali lagi ke tadi hipotalamus, pituitari dan seterusnya dan itu akan mempengaruhi reproduksi langsung ibu-ibu. Reproduksi langsung. Ya jadi kortisol ini skemanya begini ya. Kortisol ya, kemudian langsung kepada eh, apa? dia mer- me- me- menekan ya atau melendahkan merendahkan atau menekan istilahnya ya eh, kelenjar gonad ya kelenjar gonad atau dalam eh, sistem tubuh wanita itu adalah eh, ovarium ya me- me- menekan ya, hasilnya nah ini ya. salah satunya misalkan eh, apa menstruasinya tidak lancar itu gejala-gejalanya tuh Ya, atau eh, hormon estrogennya eh, dan eh, progesteronnya ya itu eh, produksinya tidak lancar nah, itu karena ovulasinya tertekan disrupted ya terganggu oleh kortisol tadi itu langsung sangat langsung bapak ibu ya sangat langsung ya maka itu yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dan istri beliau selain berbuat kebaikan juga berdoa dengan Roh, rogoban dan rohaban tadi itu melepaskan tidak ada lagi tidak ada lagi tekanan di situ kapan mau dikabulnya ya nggak dikabul ya sudah gitu kira-kira begitu ya tetap usnuzan kepada Allah artinya bebannya lepas nah itu nah, jadi ini kadang ada yang ini ke saya ya ibu-ibu ini yang apa jamaah yang sudah mungkin yang sudah punya yang anaknya sudah menikah Ustad kenapa ya anak saya kok belum ada momongan ini sudah nikah sekian tahun Saya anu terus, saya uh, semangati terus, saya nanyain terus. Saya bilang gini, maaf ya bu, jangan-jangan ibu bukan nyemangatin, <laughs> malah bikin stres. Ya, oh. ditanyain terus sama ininya, sama uh, ya kalau itu mantu misalkan ditanyain terus sama mertuanya. Kamu dah ini apa? Kamu itu apa? Ini makan ini ya, makan itu ya. Nah kalau nggak dijelaskan rohaban ini stres ujungnya, tambah stres. Ya. Kapan nih? Atau gimana nih? Atau gimana nih? Bukannya tambah, bukannya berhasil malah tambah bulat di situ persoalannya, bapak ibu. Ya, inilah polanya itu rogoban dan rohaban. 
ya jadi lepas gitu ya lepas jadi ada satu skema lagi satu gambar lagi nah, ini sama juga sebetulnya intinya seperti tadi nah kalau ini saya ingin menunjukkan kepada laki-laki laki-laki sama juga pak uh, bisa stres juga dan mengarah kepada kelenjar gonadnya ini kelenjar gonad atau dalam tubuh laki-laki adalah testis ya kelenjar gonad sehingga apa reproduksi uh, apa uh, reproduksi apa namanya sperma aja ya itu tidak baik gitu ya. tidak baik karena stresnya itu tadi dari hipotalamus ya ke pituitari ke adrenal menghasilkan kortisol kortisol yang terlalu banyak ya pada tubuh laki-laki yang mempengaruhi kelenjar gonad testis ya, kepada perempuan kelenjar reproduksi tadi apa ibu ya sama di kedua-duanya itu ya justru rohaban inilah yang selama ini ya menjadi persoalan inti dari cara kita berdoa Bapak Ibu yang rahmati Allah mobil khusus dalam eh, kasus yang seperti ini. Sama juga kalau sakit begitu juga ya. Sakit nih. Nah, misalkan mohon maaf ya mungkin ada ada mungkin gejala kanker atau apa gitu ya. Nah, itu sama. Nah, kalau kita berdoa dengan rogoban saja tanpa rohaban malah tambah stres. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Apa salah saya ya? kok k- k- kayaknya nggak ada kemajuan saya salah apa ya saya makin takut ya makin tersudut lagi gitu makin bertanya-tanya lagi bapak ibu yang berfaham Allah akhirnya makin stres makin stres kortisolnya makin tinggi lah kortisol ini secara umum kalau tadi khusus reproduksi secara umum itu mempengaruhi kemana-mana ini ya yang paling utama ini imun sistem ini ini bu. menekan imun sistem ini bu, bapak ya ini ya sebelah sini di gambar ini kalau bapak ibu perhatikan di layar menekan imun sistem nah, imun sistem kita rusak karena kebanyakan kortisol tadi nah, justru ketika kita berdoa misalkan sudah berbuat kebaikan misalkan ya ngasih apa ke anak yatim memperhatikan misalkan saudara-saudara memberikan ini itu tapi berharap berharap rogoban saja tapi tidak rohaban Ustadz kok saya udah ngasih ini sudah saudara ini malah kok nggak ada ya loh di situ salahnya Di situ justru stresnya tambah banyak, kortisolnya tambah tinggi, Bapak Ibu, imun sistemnya makin tertekan. Ya, sehingga nggak nemu solusinya. Ya, nggak nggak kelihatan uh, hasilnya nanti. Gitu ya. Justru dengan melepas itu tadilah, ya, dengan attitude akhlak kepada Allah tadi, tidak menyudutkan Allah, tidak memfeta komplik kelapan ini, lepas saja sudah. Berserah diri sudah kepada Allah. Yang sudah dilakukan tadi berbuat kebaikan sudah. berdoa dengan penuh harap dengan suara yang lirih menangis kepada Allah sudah ya sudah setelah itu legakan hati kita kapan Allah mau berikan saya percaya kalau tidak Allah berikan saya juga percaya wah gitu ya itu rohaban bapak ibu walam akum bidua ika robbi syakia tadi kalimat Nabi Zakaria tidak pernah sekalipun putus asa ya dalam berdoa itu atau uh, suuzon tidak pernah suuzon kepada Allah ya tidak pernah mutung tidak pernah kecewa nah, itu tidak pernah kecewa kecewa itu kan dalam hati ya sifatnya itu dalam hati bila kita berdoa kepada Allah belum pernah nggak dikabul bisa sakit apa gitu ya kok nggak sembuh sembuh kecewa nggak gitu nah itu justru di situ kuncinya apa ibu justru di situ kunci pentingnya ya ini saya uh, menghabiskan banyak banyak waktu untuk ini karena ini penting sekali apa ibu rohaban ini ya ini kemana mana ya penyakit jantung itu itu karena itu tadi karena stres tadi itu ya karena karena apa e, kortisolnya meningkat demikian pula apa blood sugar atau apa gula darah ya demikian pula digestif ya, issues atau apa pencernaan ya pencernaan hilangnya memori ya hilangnya memori apa di otak kita misalkan gampang lupa kalau itu di, itu asalnya dari situ dari, dari situ Eh, apa tekanan darah yang semakin tinggi begitu juga ya. nah, justru karena cara berdoa kita atau eh, rogobannya tadi itu ada tapi rohabannya tidak ada nah ketika imun sistem sudah tertekan eh, sudah 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 tidak balance ya karena tadi kita berdoa pingin pingin dapat banget gitu ya justru nambah stres eh, imun sistem jadi tidak balance lagi ya harusnya balance ada di tengah-tengah ini Ya, tadi men- tertekan imun sistem. Nah, bisa dua itu imun sistem itu. Kalau kalau sudah mungkin sudah tubuh sudah lemah, sudah agak sepuh, imun sistem biasanya turun. 
turun. Kalau turun jadinya infeksi, kanker, itu ya macam-macam. Ya mulai dari infeksi uh, saluran ini, pernapasan, saluran pembuangan, ya infeksi parasit di kulit, di usus, semua macam-macam. Dan kanker, bapak ibu. Ya ini karena imun sistemnya tertekan ini, ini imun sistem tertekan karena tidak balance tadi, ya. Atau kalau misalkan tubuh masih kuat, masih muda misalkan, ya, maka imun sistemnya overreaction, berlebihan. Ini yang kita kenal sekarang ini penyakit ya relatif baru, autoimun, uh, autoimun, autoimun problem, ini ya, autoimun problem, ya, atau diabetes, ya, ya. diabetes bapak ibu. Itu artinya tubuh kita masih kuat tuh, masih kuat, ya. tapi masalahnya sama yaitu balance dari imun sistem ini sudah terkena uh, serangan dari uh, kortisol yang hormon kortisol yang kebanyakan tadi itu salah satunya karena kita berdoa uh, ke, dengan rogoban saja tanpa rohaban uh, ya jadi berharapnya saja sehingga akhirnya tambah stres tambah tinggi kortisolnya akhirnya kemana-mana larinya uh, jadi doa itu memang adalah eh, dua rogoban dan rohaban ya kita lanjut dulu nah ini nah jadi doa itu bukan hanya kalimat minta kepada Allah ya. minta ininya saja minta hasilnya bukan itu tapi doa itu adalah kalimat pembentuk karakter ini yang harus kita pegang ini ya yang nomor dua ini poin kedua ini. Nah, rohaban ya rohaban tadi Nabi Zakaria tadi rohaban Justru kita doa itu supaya karakter kita terbentuk tunduk sama Allah, husnuzon kepada Allah, bersyukur kepada Allah sama apa yang sudah Allah berikan selama ini dengan doa yang kita minta itu berasal dari kebutuhan kita tadi itu. Ya, betul yang satu lagi yang atas ini adalah e, minta betul, tapi bukan hanya itu. Nah, ketika ini dipisah, wah luar biasa dampaknya, ya mematikan sekali dampaknya itu, merusak sekali bapak ibu, ya. Nah, ini rohaban dan rohaban itu nah, tidak boleh terpisah justru menurut saya kita nih yang kurang nih rohabannya karakternya itu tadi ya do- doa itu membentuk karakter itu justru kita yang kurang di situ justru kalau minta ya sudah jelas lah sudah sudah pasti lah itu ya nah, itu bapak ibu jadi justru jadinya kita eh, apa suuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada atau tidak berisi rohaban Oke, okay. nah, kita kembali lagi ke karakter Nabi Zakaria tadi. Ya, berdoa dengan Husnuzon. Ini, ini karakter yang kedua. Nah, yang terakhir, ya, hanya khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya, silahkan kita buka. Ini, ini yang terakhir, karakter yang ketiga. Jadi eh, bukti khusyuknya Nabi Zakaria, contoh, ya. yaitu pada surat ketiga ayat 38 ya. Mohon dibacakan lagi Bu tadi sudah sempat kita bacakan. Sekarang kita fokus kepada uh, kalimat lain di dalam doa tersebut ya. Baik, surat Ali Imran ayat 38. Iya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia hmm. berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Iya. Jadi ceritanya ini Bapak Ibu di ayat 37-nya tadi sudah sudah dibacakan juga tadi eh kulama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wa jada inda harizqo setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam mihrabnya ini tertutup ya kamar yang tertutup setiap kali masuk ditemukan adanya rezeki adanya makanan berlimpah di situ di depan Siti Maryam ya pada ayat 37-nya tadi Kemudian Nabi Zakaria bertanya, Ya Maryam, Anna laki haza, Maryam dari mana ini semua? Kolat huwa mila indillah, inna Allah yarzuku mayasyak bilgairi hisab. Kata, kata Siti Maryam, loh ini dari Allah. Tahu-tahu ada, gitu kira-kira begitu ya. Nah perhatikan Bapak Ibu, dalam melihat merespon keajaiban itu, ya merespon keajaiban itu, Nabi Zakaria tidak, tidak terpukau dengan hasil atau makanan yang banyak itu dan ini tidak terpukau dengan itu. Tapi Nabi Zakaria 
fokus kepada sang pemberinya. Nah, ini penting sekali ya. Khusyuknya hanya kepada Allah. Maka itu langsung pada ayat 38 beliau berdoa ada kalimat tadi dibacakan Bu Vivi Huna likada azakaria. Huna itu di sini. Di situasi itu langsung Nabi Zakaria berdoa kepada Allahnya, bukan terpukau dengan pemberiannya sekali lagi saya mau katakan. Ya. Jadi khusyuknya hanya kepada Allah. Ya. Jangan khusyuk kepada pemberiannya, jangan khusyuk kepada apa yang sudah didapatnya. gitu. Ini juga yang sering kali kita keliru tertipu selama ini. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu kepada Rabb-nya langsung ya, langsung kepada sang pemberinya bukan pemberian. Gitu. Nah, sering kali kita kalau diberi sesuatu lupa sama sang pemberi, ingatnya sama pemberiannya, saking senangnya, saking hebatnya, saking besarnya pemberian itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika itu kita tidak lagi khusyuk kepada Allah, tapi jadi khusyuknya kepada pemberiannya, jadi khusyuknya kepada hasilnya gitu. Ya. Itu yang keliru di situ. Maka itu kalimatnya huna di sini langsung la huna likada azakaria robbah di situ langsung zakaria berdoa kepada robnya langsung khusyuk kepada Allah itu huna likada azakaria robbah kala robbi huna likada azakaria robbahu kala robbi habli miladun kazuria tontoibah inna kasabi doa apa ibu ya jadi dalam kehidupan kita ini nanti akan ada tes ya, ujian yang Allah berikan berupa hasil itu dapat ini dapat itu Allah nanti lihat ini orang eh, geser nggak nih khusyuknya ya jadi jadi banyak mikirin hasilnya nggak apa mikirin saya yang ngasih <gitu> gitu ya eh, kita jangan ketipu bapak ibu yang dirahmati Allah tetap fokus kepada Allahnya sang pemberinya yang memberikan nah, gitu ya eh, jadi syukur itu juga ada levelnya itu Kalau syukur yang level biasa masih fokus sama hasilnya, ya dapat ini, waduh, alhamdulillah dapat ini. Nah, kalau khusyuk ini, ya apapun yang diberikan fokus kepada sang pemberi, ya fokus kepada sang pemberi. Nah, mobil khusus dalam eh, permohonan-permohonan kita yang hajat kita memang banyak tadi seperti kesehatan kita, seperti pengen apa, kepingin ada momongan anak keturunan dan lain sebagainya, fokus. Jangan tergeser kepada pemberian-pemberian hasil, tapi fokuslah kepada sang pemberi, Bapak Ibu yang dirah. Baik, saya pikir ini saja ya, supaya tidak terlalu banyak nanti malah Aunum kita apa kita cukupkan juga sudah hampir setengah sebelas tiga karakter Nabi Zakaria dan istri yang kemudian membuat beliau sekali lagi pantas tadi ya kalimatnya pantas mendapatkan solusi. Ya. Kita ini kerja-kerja kita hanya memantaskan diri saja, ya. Melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan, kita ikuti supaya pantas. Sekali lagi titik tekannya <tuh> tadi adalah berbuat kebaikan yang pertama dan yang kedua rohaban, ya tadi kepada Allah itu rohaban tadi sudah kita jelaskan dan yang ketiga khusyuk fokus kepada Allah saja, jangan terlena kepada pemberian yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini saya kembalikan kepada Bu Gusdul. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.